Всем привет! С вами Руслан Михайлов. Ну что, не мог я пройти мимо такой новости. Банки Китая вводят ограничения против России за санкции. Вы скажете, из-за каких санкций? Ну, то есть американцы почесали голову и сказали, будем давить на Китай, чтобы китайцы не помогали россиянам. Вот что выходит. Давайте я вам покажу скриншот на эту новость, а потом я скажу свое личное мнение по этому поводу. Час назад источник коммерсанта опубликовал такую новость. Блумберг об этом оповещает. Банки Китая вводят ограничения против Российской Федерации после угроз США. Государственные банки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организации, которые помогают России. Об этом сообщил Блумберг со ссылкой на источники знакомой ситуации. Вот перед вами э, такую новость. Вы его уже увидели, прочитали. И вот э, более детально внизу описывают. По данным Bloomberg, минимум два банка за последнее время заказали проверку своего российского бизнеса. В частности, внимание было сосредоточено на трансграничных сделках. По словам источников, агентства китайские банки разорвут связи с клиентами из-за санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору, независимо от валюты и места проведения транзакций. Также, как утверждает источники агентства, китайские кредиторы усиливают комплексную проверку клиентов и бла-бла-бла. В декабре Минфин США пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. Речь идет как об уже совершенных ранее операциях, так и о будущих нарушениях. Таким, ор... Таким организациям запретят открывать счета США или ограничить их использование, и... а их имущество США будет заблокировано. То есть, они, одним словом, дали ультиматум, ультиматум показали китайцам и сказали главе китайского народа Си, где его место. Ну, помните, ездил господин Си в Америку, встречался с, с, с Байденом. Ну, нам повещает, о, там, что там, все равно у них за кулуарах было там разговоры. Да, вы сейчас скажете, помните, нам Скобеев говорил, он сам стареньким дедушкой встречался с Байденом. Может быть, он и старенький, ребятки. А вот Америка пока главная страна в мире. И они пока курируют военным сектором, курируют экономическим блоком. Конечно же, им помогает Британия, которая держит олигархов во всем мире в своих ежовых рукавицах. Хотел бы напомнить, что Британия контролирует вот эти офшорные зоны. 90% офшоры под контролем находятся где-то около 90% над Британией. Поэтому извините, ребятки, э, ни Китай, ни Россия пока э, не набрали таких силеночек э, сильных, чтобы побороться с большим гегемоном. Как бы нам не хотелось, да. Э, ну, что я теперь могу по этому поводу сказать? А, а хороший ли у нас союзник у России? Вот на нас вводят санкции, да, мощные, сильные. Наш Путин встречается с господином Си. Во-первых, Си сказал, это нам из информационных источников беру информацию и подтвержденное, что он сказал, мы будем это, спину к спине стоять, там, к плечу к плечу. Были такие лозунги? Были. Вопрос, а хорошее ли плечо у Китая и спина? Хорошо мы стоим, плоть, друг, ну, поддерживать друг друга? Я считаю, что плохо. Я считаю, что китайцы... Подводит нас. Американцы их на, на них надавили. Они вели против, вводят сейчас, можно сказать, против нас санкции. Ограничения это тоже те же санкции. Вот и все. Э, я только не знаю, чего там всего затронет. По информации затронут там какие-то закупки и все остальное. И особенно для военного блока. И может там еще какого-то, да? Может там, а, там по оборудованию сказали. Затронет ли компьютерная техника, я не знаю. В любом случае, это запрет. Вводят китайцы против нас. Вот и все. 
Даже могу вам даже показать вот эту картиночку, да, где она четко прописывает. Государственные банки Китая ужесточат ограничения в отношении финансирования российских клиентов. Там и юриков, и физиков, наверное, затронет. Как США пообещали вводить вторичные санкции. Вот и все. Вот. Что мне, я всегда подозревал китайцев, знаете, что-то они с нами не очень-то сильно хотят корешиться. Почему я так и думал? Потому что Китай официально не признал Крым, территория Российской Федерации. Не признал до сих пор. А мы как бы с Тайванем говорим, а мы признаем. Или уже признали мы Тайвань частью Китая, или будем признавать. Мы как бы китайцам говорим, а мы будем. Ребята, а почему мы тогда готовы признать Тайвань частью территории Китая, а они не хотят признавать частью территории Крыма нашей страной? Ну, нашей частью России. Как-то, знаете, уже тогда я же задумывался, что-то китайцы побаиваются у кого-то. А кого они побаиваются? Американцев. И Британии. Вот. Да, вы скажете, что экономически они сейчас очень сильные э, китайцы. Недостаточно, ребята. И многие политологи говорят, что американцы могут в любой момент грохнуть экономику Китая. Даже китайцы могут. Но все-таки мы видим, китайцы побаиваются американцев. Побаиваются. Вот. И они вот, видите... Не хотят признавать Крым частью России, раз. И осмелились банки Китая вести ограничения против России. Вот и все. А, за, а дальше что будет? Еще полные, еще какие-то будут ограничения вводить против нашей страны? Возможно. Я считаю, что китайцы все-таки подводят нас. Я считаю, что Китай, вот сейчас сторонники Китая, сейчас меня заклюют, вы что, туда-сюда. Ну, извините, я говорю свое личное мнение. Я после такой новости Китая не считаю хорошим союзником у России, для России. Мы все-таки с китайцами должны быть на чеку, руку на пульсе держать. И вообще, мне еще тенденция не нравится. Раньше, да, многие европейские и американские машины ушли с, с, с авторынка с нашего. Некоторые возвращаются, говорят, пока еще не все вернулись. Вот, их место занимают китайские машины. Мне лично по душе европейские машины. И хочу, чтобы наш отечественный автопром развивался. Говорят, вот зачем мы тогда, и мы как бы, я вижу неуроженным глазом, мы под Китай начинаем, ну, ложиться. Просто мы раньше под Западом были, еще не до конца отошли, да, еще не отошли даже. Еще уже под Китай мы готовы. Лишь бы нам Китай чем-то начал помогать. Но мы, самое интересное, китайцы нам не очень-то хорошо помогают. И во-вторых, а что, э, они у нас типа газ, нефть покупают? Ну, они, это, это весь мир у нас покупает. Европа через третьих лиц и все остальное. Но извините, пускай Китай нам действительно чем-то помогает. Я не вижу помощи, реальной помощи от Китая. Ну, как бы нам пропагандисты не пели сказки. Ну, не вижу. Мне уже два, две подножки вижу от Китая. Крым не признают частью России. Вводят против нашего экономического сектора санкции. Ограничения определенные. А дальше будет как нам моток наматываться. Уверяют. Потом еще пойдут какие-то ограничения и все остальное. Уже сигнал очень не очень хороший. Я считаю, что Путин должен позвонить и переговорить с господином Си. Если действительно Китай хочет нас поддерживать и с нами иметь хорошие реальные отношения, китайцы должны четко стоять на своем. Четко, везде, по всем направлениям. Но это сигнал, что все-таки китайцы в Россию сильно не верят. Если они на это пошли. Вот так вот. Поэтому я сказал свое личное мнение. Мне эта новость огорчила. Но я это предполагал. Что все-таки китайцы начнут давать задний э, ход. И они действительно дают. И мы должны об этом призадуматься. И напоследок я хочу сказать. Мы должны надеяться ни на Китай, ни на кого-то. Мы должны в первую очередь надеяться на себя. Вот. Если вот полностью надеяться на Китай... Ну, где гарантия, что Китай нас не подставит в какую-то минуту? 
А то, что банки Китая вводят нам ограничения, это разве не подстава? Я считаю, подстава. Поэтому наши политики все-таки считаю не очень-то дальновидную политику ведут. И американцы, кстати, заметьте, хорошо рушат вот этот ШОС, БРИКС. С Аргентиной хорошо поработали, сейчас с китайцами начинают работать. Только мы плохо пока на международной арене работаем. Что-то мы плохо работаем с европейскими странами, чтобы они отходили от, от этой зависимости американской. В этом направлении нам надо работать. И есть чему поучиться у англосаксов. Они молодцы. Ну вот так вот с такой новостью поделился, конечно, она меня огорчает. Посмотрим, какие шаги предпримет наше правительство Путин. Но я считаю, что мы должны китайцам дать серьезный сигнал, что нас это не устраивает, и так дела не делаются. С вами был Руслан Михайлов, политобозреватель. Подписываемся на мой YouTube-канал, на мой Zen-канал, ставим два лайкосика. Комментарии приветствуются. Пока-пока.